హలో అస్పిరెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఏకేఎస్ ఐఏఎస్ అకాడమీ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ సో నిన్న ఇజ్రాయిల్ దీనికి సంబంధించి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్లో ఆన్సర్ యమనన్ సౌత్ సూడాన్ అప్పట్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అంటే సాధారణంగా ఇవి ఐఆర్ ప్లస్ జోగ్రఫీ మ్యాప్ పాయింటింగ్ ఈ రెండు కలిపి ఇలాంటి క్వశ్చన్లు కనీసం మీకు ఒకటి నుంచి రెండు క్వశ్చన్లు ఈజీగా వస్తాయండి సో కాబట్టి మీరు ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేయాలి సో ఈరోజు మనం చూడబోయేటటువంటి టాపిక్ ప్రపంచంలో అలాగే భారతదేశంలో కూడా ఎక్కువగా దేశాలన్నీ కూడా సంక్షేమం అనేటటువంటి పేరుతో ఒక విషయాన్ని ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉంటాయి అదే పేదరికం సో భారతదేశంలో పేదరికం ఉందన్న విషయం అందరికీ తెలుసు కానీ పేదరికం ఎంత ఉంది అనే విషయం పైనే చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి బికాజ్ పేదరిక అంచనాలు అనేటటువంటివి చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి ఒక అంశం మన దేశంలో సో ఈ పేదరిక అంచనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని అంచనా వేయడం అనేటటువంటిది భారతదేశంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఈవెన్ అంతకన్నా ముందు బ్రిటిష్ కాలం నుండి కూడా వస్తున్నటువంటి సమస్య రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు తర్వాత భారతదేశంలో ఇప్పటి వరకు కూడా పేదరిక అంచనా అనేటటువంటిది సరిగ్గా వేయలేకపోయాం దీనికి సంబంధించి న్యూస్లో ఒకటి వచ్చింది సో ఈ పేదరికం అనేటటువంటి అంశాన్ని కరెంట్ అఫైర్స్లో ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా మనకి ఎగ్జామ్లో కూడా అడిగేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఏమి చూడగలం అంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పోవర్టీ అనేటటువంటి అంశాన్ని చూద్దాం సో ముఖ్యంగా ఇందులో కనుక చూస్తే భారతదేశంలో పోవర్టీ ఎస్టిమేషన్ అసలు దీనికి నిర్వచనం ఎట్లా ఉంది అరవై రెండు డెబ్బై తొమ్మిది ఎనభై తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో ఏ ఏ కమిటీల ఆధారంగా పోవర్టీని అంటే పేదరికాన్ని అంచనా వేశారు సురేష్ టెండూల్కర్ కమిటీ రెండు వేల నాలుగులో వేసినటువంటి అంచనా ఏమిటి అలాగే రంగరాజన్ కమిటీ రెండు వేల పన్నెండులో ఏం చెప్పింది అలాగే పోవర్టీ అంటే పేదరికాన్ని అంచనా వేయడంలో ఇష్యూస్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ ఏమున్నాయి క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే ఇవి చూద్దాం సో ముందుగా చూస్తే కనుక అసలు న్యూస్లో ఎందుకు వచ్చిందంటే రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు తర్వాత ఇప్పటి వరకు అధికారికంగా పేదరిక అంచనాలు అనేటటువంటివి వేయలేదు మన దేశంలో దిస్ ఇస్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ పావర్టీ ఎస్టిమేషన్ కనుక మనం చూస్తే గతంలో ఉన్నటువంటి అంచనాలు రెండు వేల పన్నెండులో రంగరాజన్ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి ఆధారాల మేరకు ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు శాతం మనకి దేశంలో పేదరికం అనేటటువంటిది ఉంది సురేష్ టెండూల్కర్ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి అంచనాలు రెండు వేల నాలుగు ప్రకారం రెండు వేల నాలుగు లెక్కల ప్రకారం దేశంలో ఇరవై రెండు శాతం మనకి పేదరికం ఉంది అదే ప్రపంచ బ్యాంక్ అంచనా ప్రకారం ఇరవై ఒకటి పాయింట్ రెండు శాతం ఉంది అదే రకంగా ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది డాలర్ పీపీపీ టర్మ్స్లో కనుక చూస్తే పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ అంటాం అదొక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ అందులో మనకి పన్నెండు శాతం ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఈ నాలుగిటిల్లో నేను ఏ తీసుకోవాలి దేశంలో పేదరికం ఉందంటే ఏ అంచనాలను బట్టి నేను కార్యక్రమాలు విధానాలని రూపొందించాలి ఇది చాలా పెద్ద సమస్య అంటే పేదరికం ఇంకా ఇంత ఉంది అని చెప్తే ఇంత ఉంది అంటే నేను దాని మీద ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకోగలుగుతాను సార్ దాని ప్రకారం ఇంత ఉంది దీని ప్రకారం ఇంత ఉంది ఇంకొక దాని ప్రకారం కొంత ఉంది అంటే దేని ప్రకారం తీసుకోవాలి నేను ఇరవై తొమ్మిది శాతం పోవర్టీ అని చెప్పాలనా పేదరికము ఇరవై రెండు శాతం అని చెప్పాలనా పన్నెండు శాతం అని చెప్పాలనా మరి ఏ శాతాలు తీసుకుంటే దానికి తగ్గట్టుగా విధానాలు మారుతాయి కదా సో అది మన దేశంలో వచ్చినటువంటి ఇబ్బంది ఈ ఇబ్బంది అసలు ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుందంటే గాంధీ గారు చెప్పినటువంటి ఒక కొటేషన్తో మొదలు పెడదాం పోవర్టీ ఈజ్ ద వర్స్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ వైలెన్స్ అన్నాడు ఆయన సో మన దేశంలో ఇబ్బంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే అసలు పేదరికానికి ఎప్పుడూ కూడా సరైనటువంటి నిర్వచనం ఇవ్వలేం ఎందుకు అంటే పేదరికాన్ని రకరకాల కోణాల్లో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆర్థిక కోణంలో పేదరికాన్ని అంచనా వేయచ్చు సామాజిక కోణంలో పేదరికాన్ని అంచనా వేయచ్చు ఇతర కోణాల్లో అంటే సాంస్కృతిక విషయాల్లో కూడా చెప్పచ్చు కొన్ని 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 ప్రాంతాలలో వాళ్ళకున్న సంస్కృతిని బట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అసలు ఈ పేదరికం అనే అంశంలోకి రారు అంటే సారీ ఈ పేదరికం అనేటటువంటి అంశానికి మోడర్న్ డే కల్చర్కి రారు కాబట్టి పేదరికంలో అలా ఉండిపోతారు అంటే ఉదాహరణకి కొంతమంది ఆదివాసీలు ఉంటారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అధునాతన యుగంలోకి రారు అక్కడే ఉంటారు వీళ్ళని మన లెక్కల ప్రకారం పూర్ పీపుల్ అంటాం పోవర్టీ అంటాం వాళ్ళ దృష్టిలో అది పోవర్టీ కాకపోవచ్చు కానీ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక విధానాల దృష్టిలో అది పేదరికం అవుతుంది సో ఇట్లా డెఫినేషన్ అనేది మారిపోతుంది దృక్పథాన్ని బట్టి సో పర్స్పెక్టివ్స్ని బట్టి మారుతుంది ఆర్థిక కోణంలో ఒకలా ఉంటుంది పేదరికం సామాజిక కోణంలో ఒకలా ఉంటుంది కులాలని పట్టుకుంటే పేదరికం ఒకలా ఉంటుంది అలా ప్రాంతాలను బట్టి ఒకలా ఉంటుంది సో ఈ పేదరికం అనేటటువంటి దానికి అసలు నిర్వచనం ఇవ్వడమే పెద్ద ఇబ్బంది కాబట్టి మనం పేదరికాన్ని నిర్వచిస్తాం ఎలా నిర్వచిస్తాం అంటే మన దేశంలో బీపీఎల్ అంటాం అంటే బి
ఈ నూట నలభై కోట్లకి ఏదో కొంత ఆదాయం తీసుకుంటాం లేదా కొంత ఖర్చు తీసుకుంటాం అంటే రోజుకి వంద రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాడు అనుకోండి ఒకటి లేదా యాభై రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాడు అనుకోండి యాభై రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన వ్యక్తి పేదవాడు కాదు అంటాం సో ఇక్కడ గీత గీస్తాం ఎట్లా అంటే ఈ గీత కింద ఉన్న వాళ్ళంతా యాభై రూపాయలు ఖర్చు పెట్టట్లేదు గీత పైన ఉన్న వాళ్ళంతా యాభై రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నారు సో వీళ్ళందరినీ మనం బిలో పవర్టీ లైన్ అంటే దారిద్ర రేఖ దిగువన ఉన్నటువంటి పేదవారిగా లెక్క పెడతాం సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ బీపీఎల్ కేటగిరీ అనమాట సో మీరు ఆ కంటెక్స్ట్లో మీరు ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే దేశంలో పేదరికాన్ని మనము దారిద్ర రేఖ ద్వారా నిర్వచిస్తాము ఇది పాయింట్ నెంబర్ వన్ రెండు అయితే దీన్ని గతంలో ఉన్నటువంటి ప్లానింగ్ కమిషన్ ఇంకా రకరకాల కమిటీల ఆధ్వర్యంలో రకరకాల నిర్వచనాలు ఇవ్వడానికి మనం ప్రయత్నించాం ఆ ప్రయత్నాలను కనుక మనం వరుసగా చూస్తే పిపిపి బేసిస్ అంటే ప్రపంచ బ్యాంకు ఐక్యరాజ్య సమితి పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ అంటే కొనుగోలు శక్తి ఆధారంగా పేదరికాన్ని అంచనా వేస్తారు అలాగే బ్రిటిష్ టైంలో పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలోనే గ్రాండ్ ఓల్డ్ మెన్ ఆఫ్ ఇండియా దాదాబాయి నవరోజి పేదరికాన్ని అంచనా వేయడానికి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేశాడని కొంతవరకు సఫలీకృతం కూడా అయ్యాడు అలాగే ఈయనతో పాటుగా విలియం దిగ్బాయ్ ఫిండ్రే షిర్రస్ వికేఆర్వి రావు వంటి గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు పేదరికాన్ని అంచనా వేయడానికి ప్రయత్నించారు ఇవన్నీ మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్లో అడగచ్చు అలాగే నేషనల్ ప్లానింగ్ కమిటీ ఆ రోజు కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు అలాగే సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ఆధ్వర్యంలో వచ్చింది ఇది వీళ్ళు ఎంత పౌష్టిక ఆహారం తింటున్నారు బట్టలు ఎట్లా కట్టుకుంటున్నారు ఇల్లు ఉన్నాయా లేవా అనే మూడు పారామీటర్స్ తీసుకుని పోవర్టీని అంచనా వేశారు కానీ అధికారికంగా మన దేశంలో పోవర్టీ అంచనాలు అనేటటువంటివి మన స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుంచి కరెక్ట్గా చేశాం మనం డెబ్బై ఒకటి అద్భుతమైన అంచనాలు సో అయితే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు తర్వాత మనం వేసినటువంటి అంచనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో మొదటిది పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో వచ్చినటువంటి వర్కింగ్ గ్రూప్ కమిటీ ఈ వర్కింగ్ గ్రూప్ కమిటీ ఏం చెప్పిందంటే కనిష్టంగా మనం తినేటటువంటి ఆహారం క్యాలరీ కౌంట్ అని అంటాం మనం ఏదైనా బిర్యానీ తింటే ఐదు వందల క్యాలరీలు లోపలికి వెళ్తాయి ఇట్లా ఒక వ్యక్తి దేశంలో ఉన్నటువంటి పౌరులు ఎన్ని క్యాలరీలు తింటున్నారు అన్న దాన్ని బట్టి వీళ్ళు పోవర్టీని అంచనా వేశారు అయితే క్యాలరీలు తినడానికి కొంత డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయిగా ఆ ఖర్చుని వీళ్ళు ఎట్లా చెప్పారంటే ఒక నెలకి ఏ వ్యక్తి అయినా ఇరవై రూపాయలు తిండి కోసం ఖర్చు పెడితే ఇరవై రూపాయలు పర్ నెల సరే అంత తక్కువ అనకండి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఒక ప్లేట్ ఇడ్లీ ఐదు పైసలు సో కాబట్టి సరిపోతుంది సో ఇరవై రూపాయలు ఒక నెలకి ఖర్చు పెడితే ఈ వ్యక్తి మూడు పూటల భోజనం తినే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇది మినిమం క్యాలరీ అని చెప్పారు సో కాబట్టి ఇది వర్కింగ్ గ్రూప్ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి పేదరికానికి నిర్వచనం అయితే దీంతో సాటిస్ఫై కాలేదు మన వాళ్ళు అందుకే ఏం చేసాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో వైకే అలగ్ కమిటీ వేసాం అప్పుడు సాటిస్ఫై అవ్వలేదు కానీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో లక్డావాలా కమిటీ అని ఒకటి వచ్చింది ఈ కమిటీ పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఇచ్చినటువంటి నిర్వచనాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఏ వ్యక్తి అయినా రెండు వేల నాలుగు వందల కిలో క్యాలరీస్ ఒక రోజుకి తింటే అతను పేదవాడు కాదు అని చెప్పింది అదే పట్టణ ప్రాంతాల్లో రెండు వేల ఒక్క వంద క్యాలరీస్ తింటే అతను పేదవాడు కాదు అని చెప్పింది అంటే పట్టణ ప్రాంతాల్లో కొంత శ్రమ తక్కువ ఉంటుంది భౌతికంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ నిర్వచనాలు ఇచ్చారు ఈ నిర్వచనాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసాం సో దీని ప్రకారం అప్పుడు పేదరికాన్ని అంచనా వేస్తే ఈ నిర్వచనం ప్రకారం దాదాపుగా యాభై శాతం మంది దేశంలో పేదవాళ్ళు వచ్చారు అయితే ఈ నిర్వచనంతో కూడా సాటిస్ఫై కాలేదు చాలామంది సో రెండు వేల ఐదులో రెండు వేల నాలుగు ఐదులో మళ్ళా మనం పేదరిక పంచనాలు వేసాం ఈ రెండు వేల నాలుగులో మనకు వచ్చినటువంటి కమిటీ పేరు సురేష్ టెండూల్కర్ కమిటీ ఈయన మొట్టమొదటిసారి పేదరికాన్ని చాలా ఎక్కువ పారామీటర్స్ తీసుకొని అంచనా వేయడం జరిగిందనమాట అందులో మొదటిది ఎడ్యుకేషన్ అంటే మనం తినేటటువంటి తిండితో పాటు కెలరీ నుంచి వేరే క్యాలిక్యులేషన్కి వెళ్ళాం కేవలం మనిషికి తిండి నిద్ర ఇవే కాదు కదా విద్య ఉండాలా ఆరోగ్యం ఉండాలా అటు ఇటు తిరగడానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉండాలా విద్యుత్ ఉండాలా ఇవన్నీ తీసుకోవాలి పేదరికం అంటే ఏది మూడు పూట్ల తినేవాడే పేదవాడు కాదంటే ఇంకా భిక్షగాడు కూడా పేదవాడు కాదు ఇండియాలో ఎవరో ఒకళ్ళు మూడు పూట్ల వేస్తారు అతనికి కూడా అంటే కించిపరచట్లేదు చెప్తున్నాను సో కాబట్టి ఈయన ఏం చెప్పాడంటే కేవలం అలా కాదు మిగతా విషయాలను కూడా మనం పెట్టాలి ఆ మిగతా విషయాలు ఇగో ఇవని చెప్పాడు అంటే విద్య ఆరోగ్యము రవాణా ఎలక్ట్రిసిటీ దాంతోపాటుగా మూడు పూట్ల తిండి పోవర్టీ లైన్ బాస్కెట్ అంటే ఏవో పాలు పెరుగు అన్నము అవన్నీ ఉంటాయి సో ఇలా ఈయన లెక్క పెట్టి ఈయన ఏం చెప్పాడు మనకి ఏ వ్యక్తి అయితే గ
ఇది రోజుకు లెక్క పెడితే ముప్పై మూడు రూపాయలు వస్తుంది అంటే ఒక వ్యక్తి ఇరవై ఏడు రూపాయలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఖర్చు పెడితే పేదవాడు కాదు ముప్పై మూడు రూపాయలు పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఖర్చు పెడితే పేదవాడు కాదు ఇది పార్లమెంట్లో చాలా దుమారం రేగింది ఇరవై ఏడు రూపాయలు అంటే చాలా తక్కువ కదా రెండు వేల నాలుగు అంతే ఈ మధ్య కాలంలోనేగా అయితే ఈయన అంత ఎరువాగు కూడా ఆయన అంత ఏమీ తెలియని వ్యక్త ఆయన కూడా ఒక సివిల్ సర్వెంట్ ఆయన ఇరవై ఏడు రూపాయలని ఎందుకు చెప్పాడంటే దీంతో పాటు ప్రభుత్వం చాలా సబ్సిడీలు ఇస్తుందిగా మీకు విద్య ఉచితము కాబట్టి దీని ఖర్చు లేదు హెల్త్ ఉచితము హాస్పిటల్కి పోతారు ఖర్చు లేదు ఎలక్ట్రిక్ ట్రాన్స్పోర్టు తక్కువ ఎలక్ట్రిసిటీ వంద యూనిట్ల లోపు ఉంటే తక్కువే పోవర్టీ లైన్ బాస్కెట్లో మీ అందరికీ పీడిఎస్ మనందరికీ మీ అందరికీ అంటే పేదవాళ్ళని ఆ ఉద్దేశం మనందరికీ పేదవాళ్ళందరికీ పీడిఎస్ ఇస్తారు సో మనందరికీ రేషన్ కార్డులు ఉంటాయి సో ఈ రేషన్ కార్డులు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరికీ కూడా ఉచితంగా ఆహార ధాన్యాల పంపిణీ జరుగుతుంది వాటితో పాటు ఏ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తికి ఇరవై ఏడు రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలా సో మొత్తం ఇవి కూడా లెక్కేస్తే మీరు ఒక వంద రూపాయలు అవుతుంది ఈజీగా అయితే చాలామంది ఆ రోజు ఉన్నటువంటి బీజేపీ పార్టీతో సహా కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద బాగా బురద జల్లారు లేదా సురేష్ టెండూల్కర్ కమిటీ మీద బురద జల్లారు న్యూస్ ఛానల్స్లో అయితే ఇంకా ఘోరాతి ఘోరం సో ఇలా నిర్వచనాన్ని ఇచ్చారు దీన్ని బట్టి లెక్క పెడితే పోవర్టీ మనకి దాదాపుగా ఇరవై రెండు శాతం పోవర్టీ వచ్చింది దీని తర్వాత ఒప్పుకోలేదు మళ్ళీ ఇంకో కమిటీ వేశారు అదే రంగరాజన్ కమిటీ ఈ రంగరాజన్ కమిటీ ఏం చెప్పిందంటే తొమ్మిది వందల డెబ్బై రూపాయలు ఒక నెలకి ఖర్చు పెడితే ఆ వ్యక్తి పేదవాడు కాదు పద్నాలుగు వందల ఏడు రూపాయలు ఖర్చు పెడితే ఒక వ్యక్తి నెలకి అతను పేదవాడు కాదని చెప్పింది యాక్చువల్గా రంగరాజన్ ఇది చెప్పల రంగరాజన్ ఏం చెప్పాడంటే దీన్ని వేరేగా చెప్పాడు ఆయన అంటే కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే మీరు దాన్ని ఇంటూ వేయాలి ఒక వ్యక్తి సో మీరు లైవ్లో లేరు కాబట్టి నేను ఇది చెప్పలేకపోతున్నాను కానీ మీరు ఒక సింపుల్గా లెక్కేద్దాం సో తొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు ఇంటూ ఐదు వేయండి ఎంత ఐదు రెండు పది సున్నా ఒకటి ఏడు ఐదు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు మూడు తొమ్మిది ఐదు నలభై ఐదు నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది అరవై ఇంటూ ఐదు వేయండి డెబ్బై ముప్పై ఐదు ఈయన ఏం చెప్పాడంటే దేశంలో ఎప్పుడూ కూడా పేదరికాన్ని అంచనా వేసేటప్పుడు వ్యక్తిగతంగా అంచనా వేయకూడదు కుటుంబంగా వేయాలి ఎందుకంటే మనం అందరం కలిసే ఉంటాం ఒక వ్యక్తి ఒక రూమ్లో ఉంటే పదివేలు ఖర్చు అవుతుంది అదే రూమ్లో ఐదుగురు ఉంటే ఒక్కొక్కటికి రెండు వేల ఐదు వందలు ఎంతో ఖర్చు అవుతుంది సో ఈయన ఏం చెప్పాడంటే దేశంలో ఎప్పుడు కూడా ఒక వ్యక్తి అక్కడ ఉండడు కుటుంబంతో కలిపి ఉంటుంది దీన్నే ఎకనామీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అని అంటారు ఈ ఎకనామీస్ ఆఫ్ స్కేల్ ఆధారంగా చేసుకుంటే దేశంలో ఐదుగురు వ్యక్తులు ఒక కుటుంబంగా కనుక మనం చూస్తే నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఒక కుటుంబం ఖర్చు పెడితే పేదరికంలోకి రారు పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఏడు వేల ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఖర్చు పెడితే వాళ్ళు కూడా పేదరికంలోకి రారు కాబట్టి దీన్ని పేదరికపు నిర్వచనంగా తీసుకోవచ్చు అని అన్నాడు ఈయన కానీ మీడియా ఛానల్స్ అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించి ఏం చేశాయంటే నాలుగు వేల ఎనిమిది వందలు ఐదు మందికి అన్నాడు అంటే బై ఐదు వేసాయి తొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు మళ్ళా నెల రోజులకు కాబట్టి బై ముప్పై వేసాయి అంటే ఎంత అవుతుంది మీకు అటు ఇటుగా ముప్పై రెండు రూపాయలు ఎంత అవుతుంది ముప్పై నాలుగు రూపాయలు ఎంత అవుతుంది సో దీనికి కూడా బై ఐదు వేసారు పద్నాలుగు వందల ఏడు బై ఐదు వేస్తే మళ్ళీ నలభై ఏడు రూపాయలు అసలు ఈ ఈ అంకిల్ చెప్పల ఆయన ఏం చెప్పాడు ఐదుగురు కలిసి ఉంటే కుటుంబంతో కలిసి ఉంటే ఇంత ఖర్చు అవుతుంది ఇది పేదరికాన్ని నిర్వచనంగా తీసుకోండి అన్నాడు దీని ప్రకారం దేశంలో ఇరవై తొమ్మిది శాతం పేదరికం ఉందని చెప్పాడు ఆయన ఇది నచ్చల జనాలకి తర్వాత వేశారు సురేష్ టెండూల్కర్ కమిటీ చెప్తేనేమో బాగా తక్కువ ఉంది అన్నారు నెంబరు రంగరాజన్ కమిటీ చెప్తేనేమో బాగా ఎక్కువ ఉంది అన్నారు తర్వాత రెండు వేల పదిహేను ఆ ప్రాంతంలో మరో కమిటీ నియమించారు నీతి ఆయోగ్ ఆ కమిటీ ఏమందంటే అసలు మేము చెప్పలేకపోతున్నాము వేరే కమిటీ నియమించుకోండి అని చేతులు ఎత్తేసింది సో ఇలా అసలు పేదరికాన్ని అంచనా వేయడమే మన దేశంలో ఇబ్బందిగా ఉందనమాట సో ఇలా మనం రంగరాజన్ కమిటీ వరకు పేదరికాన్ని అంచనా వేసాం ఈ కమిటీ తర్వాత మనం ఇంకొక కమిటీ నియమించాలా నియమించిన నీతి ఆయోగ్ కమిటీ అరవింద్ పనాగర్ గారి నేతృత్వంలో చేతులు ఎత్తేశారు వాళ్ళు అంటే మేము చెప్పలేకపోతున్నాము వేరే కమిటీని నియమించుకోండి అని చెప్పారు సో మన దేశంలో అసలు ఇబ్బంది ఎక్కడుందంటే వైడ్ రేంజ్ అంటే మనకి భల్ల అనే ఒక కమిటీ ఉందండి ఈ కమిటీ ఏం చెప్పిందంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో అసలు ఈ కమిటీని స్వీకరించాల దేశంలో అసలు పేదరికం లేదని చెప్పింది ఒక్క శాతం మాత్రమే పేదవాళ్ళని చెప్పింది అలాగే సుబ్రహ్మణ్యన్ కమిటీ ఏం చెప్పిందంటే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో దేశంలో ముప్పై ఐదు శాతం పేదరికం ఉందని చెప్పింది అంటే నూట నలభై కోట్లు
మూడు వందల యాభై అలాగే ముప్పై ఐదు ఏడు పద్నాలుగు అంటే దాదాపుగా నలభై తొమ్మిది కోట్లు పేదవాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పింది ఈ కమిటీ సుబ్రహ్మణ్యన్ కమిటీ బల్లా కమిటీ ఎంత చెప్పిందండి కేవలం వన్ పాయింట్ ఫోర్ క్రోరే పేదవాళ్ళని ఇంత వ్యత్యాసం ఎక్కడన్నా ఉంటుందండి ఒక కమిటీ ఏమో యాభై కోట్లు పేదవాళ్ళని చెప్తే ఇంకొక కమిటీ ఏమో కోటి మందే పేదవాళ్ళు అంట ఇంత ఇంత వ్యత్యాసం ఎక్కడన్నా ఉంటుందా ఇదే ఇబ్బంది సో మన దేశంలో ఎప్పుడు కూడా కంక్లూజన్ క్లియర్ కట్గా ఇక ఇంతమంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పే అవకాశం లేకుండా పోయింది మన దేశంలో అంటే ఒక కమిటీకి చాలా క్లియర్ కట్గా అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా ఇక ఇంతమంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పేటటువంటి కమిటీ లేకుండా పోయింది మన దేశంలో అది ఒక ఇబ్బంది సో ఎందుకు ఇలాంటి డిఫరెన్సెస్ వస్తున్నాయంటే ఏ వ్యక్తి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాడు అనే సమాచారం లేదు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు సంవత్సరానికి మీరు ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు తెలీదు ఇప్పుడు తెలవడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకో తెలుసా ఇప్పుడు మనం అంతా డబ్బులు మానేసి యూపీఐ పేమెంట్ చేస్తున్నాం అందుకే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తోంది కొత్తగా గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ సర్వే ఒకటి చేస్తున్నారు ఈ సర్వే చేస్తే ఏ వ్యక్తి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాడు సగట్టున తెలుస్తుంది సో దాన్ని బట్టి మన పేదరికాన్ని అంచనా వేయచ్చు సో ఇది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే ఈ ఏ మాడిఫైడ్ వర్షన్ ఫ్రమ్ ద కన్జ్యూమర్ పిరమిడ్ హౌస్ హోల్డ్ సర్వే అని ఒకటి ఉంది ఈ బల్లా చేసింది సో ఇది కూడా దీని ప్రకారం మనకి పోవర్టీ తగ్గిందని చెప్పింది ఇది నిజమా కాదా అనేటటువంటి తేలాల్సి ఉంది అంటే ఈ కమిటీ ఏమో ఒకటి పాయింట్ నాలుగు అని చెప్పాను కదా అలాగే ఎన్ఎస్ఎస్ఓ అని ఒకటి ఉంది మనకి అంటే నేషనల్ స్టాటస్టిక్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే పేదరికం పెరిగిందని చెప్పారు ఈ కమిటీ ఏం చెప్పింది పేదరికం తగ్గిందని చెప్పింది ఎవరిది నిజం అనేది ఈ సర్వే వస్తే మనకి తెలుస్తుంది ఓకే అలాగే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఈ కమిటీ ఏమో పేదరికం తగ్గిందని చెప్పిందా ఈ కమిటీ పేదరికం పెరిగిందని చెప్పిందా కింద చూడండి మళ్ళా కన్జంప్షన్ అగ్రిగేట్స్ ఇక అరవింద్ పనాగరియ కమిటీ ఏమో పోవర్టీ రేషియో ఆఫ్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ అని చెప్పారు దీన్ని ఆమోదించలేదు ఈ కమిటీ చేతులు ఎత్తేసింది ఈ కమిటీ ముప్పై రెండు ఇరవై ఆరు పర్సెంట్ అని చెప్పారు ఇంకో కమిటీ ఇంకోటి చెప్తుంది కన్జంప్షన్ అగ్రిగేట్ ఫ్రమ్ పిఎల్ఎఫ్ఎస్ పీరియాడిక్ లేబర్ సర్వే వాళ్ళు ఏం చెప్పారు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో పద్దెనిమిది శాతం అని చెప్పారు ఇరవై రెండు శాతం అని చెప్పారు ఏది నమ్మాలి ఇన్ని ఫిగర్సే దేశంలో పోవర్టీ ఎంత ఉన్నాయా అంటే ఇన్ని నెంబర్లా సురేష్ చండ్లికర్ కమిటీ ఏమో ఇరవై రెండు రంగరాజన్ కమిటీ ఏమో ఇరవై తొమ్మిది ప్రపంచ బ్యాంక్ ఏమో పన్నెండు ఏది నమ్మాలా ఏది నమ్మలేం సో ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇంకో ఈ సర్వేని తీసుకొస్తారు ఈ సర్వే తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఏ రెండు వేల ఇరవై ఐదులోనో మళ్ళా గణిస్తే అప్పుడు పోవర్టీ గురించి మనం చెప్పగలం ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ మిమ్మల్ని ఎగ్జామినేషన్లో ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్గా అడుగుతాడు బల్లా కమిటీ కావచ్చు రంగరాజన్ కమిటీ కావచ్చు ఈ క్రింది కమిటీలో ఏ కమిటీలు వేశారు పోవర్టీ పైన లక్డావాల కమిటీ కావచ్చు వర్కింగ్ గ్రూప్ కమిటీ కావచ్చు ఏదైనా అడుగుతాడు బాగా రాసుకోండి రైట్ సో క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ బిలో ద పోవర్టీ లైన్ అంటే దారిద్ర్యక దిగువన ఉన్న వాళ్ళకి ఏవి వర్తిస్తాయి అలాగే భారతదేశంలో పేదరికంపై అనేక భిన్నమైన అంచనాలు ఉన్నప్పటికీ అన్ని కాలక్రమేణ పేదరిక స్థాయిల తగ్గింపును సూచిస్తున్నాయి మీరు అంగీకరిస్తారా పట్టణ మరియు గ్రామీణ సూచికల సూచనతో విమర్శనాత్మకంగా పరిశీలించండి గుడ్ క్వశ్చన్ ఎప్పటిలాగే రాయండి సో ఇది పోవర్టీ గురించి సో వితౌట్ వేస్టింగ్ యువర్ టైం నేను చెప్పానని అనుకుంటున్నాను సో విల్ మీట్ అగైన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్